गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो बिफोर स्टार्टिंग टूडे इज टॉपिक लेट्स रिकॉल द थिंग्स विच वी हैड डिस्कस्ड ये स्टडे बट ये स्टडे वी हैड डिस्कस अबाउट दी दैट हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट ओके एंड इन दैट वी लर्न दैट पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी फॉर मेकिंग लॉज एंड नाउ द क्वेश्चन दैट हाउ द पार्लियामेंट गेट नो दैट विच लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड सो इन दैट ऑल्सो वी लर्न दैट विद दी हेल्प ऑफ दी पीपल when they started protest or when they raised their voice and with the help of their members means parliament know about these issues or, or okay means with the help of media also means media also play a very important role in this case so with the help of media tv channel or newspaper the parliament get to know that which laws are required for the people what are the demand of the citizens in the particular country so in this way parliament get know about the laws means which laws are required for the country for the citizens okay and next thing yesterday we have learnt about the process also na means what are the process behind this so firstly people raise their voice if any problem is there or if they need any laws okay and in that case we have learnt the women domestic violence act 2005 na that how it is get passed so all these thing yesterday we have discussed now the thing is that the next topic that some laws are unpopular and controversial then how they are unpopular okay so let's discuss this topic beta if we talk about the today's topic unpopular and controversial laws unpopular means jo laws means those are prepared by the bar- parliament but they are not uh, liked by the citizens or they are unpopular अमंग दी पीपल ओके मीन्स जो हमारे मीन्स जो हमें अच्छे नहीं लगते बट पार्लियामेंट उनको पास कर देती है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वो लीगल होते हैं ठीक है बट हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि वो अनपॉपुलर है बिकॉज दे आर अगेंस्ट आर इंटरेस्ट ओके एंड द नेक्स्ट थिंग कॉन्ट्रोवर्सियल मीन्स कि जब डिबेट स्टार्ट हो जाती है कुछ वन ग्रुप को लगता है कि वो उनके लिए बेटर है सेकेंड ग्रुप को लगता है कि वो उनके लिए बेटर नहीं है सो इस तरह से क्या हो जाता है कि लो कंट्रोवर्शियल हो जाता है ठीक है सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंडिंग दी हेडिंग वी नो वेरी वेल दैट अनपॉपुलर मीन्स दिस इट इज अनपॉपुलर अमंग दी सिटीजन्स ओके बिकॉज इट इज अगेंस्ट दी इंटरेस्ट ऑफ दी पीपल सेकेंड थिंग कॉन्ट्रोवर्शियल मीन्स मीन्स एंड डिबेट स्टार्टेड ओवर अ लॉ ओके सो सेकेंड थिंग नाउ वी नो वेरी वेल दैट पार्लियामेंट ये स्टडी वी हर डिस्कस ओके इन थर्ड चैप्टर ऑल्सो वी लर्न दिस थिंग दैट पार्लियामेंट पास law okay means all laws passed by the parliament because we know very well that in parliament two houses are there now so firstly the bill passed in the two houses then they sent that to the president okay and after president signature it this bill turned into law now and then they implement that on on the citizens okay in the country so parliament passed the law ab jo parliament jo law pass karti hai means uska ek process hota hai theek hai कि पहले ड्राफ्ट बना फिर बिल गया राज्यसभा में लोकसभा में फिर प्रेसिडेंट के पास गया मींस उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो किया है दैट इज रिटर्न इन दी कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ओके एंड हियर लीगल ऑल्सो कि वो लीगल भी है क्योंकि उसकी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज को उन्होंने मीन्स फॉलो uh, किया है सो सी बेटा पार्लियामेंट पास सपोज की एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लॉ है कि पार्लियामेंट उसको पास करती है ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी रिटर्न है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को फॉलो करती है बट स्टिल इट कैन बी अनपॉपुलर उसके बाद भी वो लॉ अनपॉपुलर हो सकता है एंड अनएक्सेप्टेबल कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते ओके वाई बिकॉज हो सकता है कि जो लोग जो पार्लियामेंट से पास हुआ है जो बना है कि वो जो बहुत सारे जो लोग हैं उनके अगेंस्ट हो ठीक है एंड लाइक रिसेंटली एग्जांपल रिलेटेड टू एमएसपी कि जो एग्रीकल्चर में जो चेंजेस हुए हैं पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग मीन्स वो ठीक था लीगल था कॉन्स्टिट्यूशनली भी पास था ठीक है पार्लियामेंट में बिल गया था फिर वो पास हुआ लो बना बट जो अंडरस्टैंड कैसे किया मीन्स दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज ना कि जो हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने उसको कैसे अंडरस्टैंड किया लोगों को जब उन्होंने उनको अंडरस्टैंड किया लोगों को देन दे रियलाइज दैट इट इज़ अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट ओके कि इससे उनको बेनिफिट नहीं होगा देन व्हाट दे डू दे स्टार्टेड प्रोटेक्शन प्रोटेस्ट ना कि उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए कहीं कहीं पर तो वायलेंस भी हुआ मीन्स जो व्हीकल्स थे उनके ऊपर अटैक भी किया गया 
सो कि अनपॉपुलर और ये जो अनएक्सेप्टेबल क्यों हो जाते हैं क्योंकि वैन द सिटीजन्स ओके कि दे अंडरस्टैंडिंग दिज लॉ एंड वैन दे फाइंड दैट दीज लॉज आर अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट देन दे स्टार्ट प्रोटेस्ट ओके देन इन दिस वे दैट पार्टिकुलर लॉ बिकम अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल अंडरस्टूड नाउ नाउ द नेक्स्ट थिंग बिकॉज पीपल फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट मीन्स दैट पार्टिकुलर लॉ दो पास बाय दी पार्लियामेंट दैन वैन पीपल फील दैट दिस लॉ मीन्स बिहाइंड दिस द इंटेंशन ऑफ आर पार्लियामेंट इन इंटेंशन ऑफ आर गवर्नमेंट दैट इज अनफेयर ओके एंड हार्मफुल कि उससे उनको हार्म हो सकता है हैंड्स पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ तो उसके बाद क्या करते हैं लोग उस लॉ को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं होल्ड पब्लिक मीटिंग एंड हाउ मीन्स वॉट आर द मैथड्स मीन्स हाउ द क्रिटिसाइज कि समाइम दिस इट ऑन हंगर स्ट्राइक ना हंगर स्ट्राइक करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं ठीक है या फिर पब्लिकली इकट्ठे होते हैं रोड जाम करते हैं ठीक है या फिर कहीं पर मीन्स वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं मीन्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर सो पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ होल्ड पब्लिक मीटिंग्स मीन्स वो पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड करते हैं राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिखा जाता है ठीक है रिपोर्ट टू टी वी न्यूज़ चैनल्स और टी वी न्यूज़ चैनल्स भी उस इशू को उठाते हैं जैसे अभी जो एम एस पी का इशू बहुत ज़्यादा उठ रहा है ना न्यूज़ चैनल पर सो लाइक दिस सो इन दिस वे वी कैन से कि जो भी जो लॉ होता है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट उसको पास भी करती है लीगल प्रोसेस को भी फॉलो करती है बट वैन पीपल अंडरस्टैंड दैट लॉ एंड दे फील दैट दिस लॉ इज अगेंस्ट और दिस मीन्स द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस द अनफेयर ओके एंड दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट दैन दे स्टार्ट क्रिटिसाइज ओवर दैट पार्टिकुलर लॉ ठीक है उस पार्टिकुलर लॉ पर वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और क्रिटिसाइज कैसे करते हैं वो ठीक है मीटिंग होल्ड करके प्रोटेस्ट करके स्ट्राइक करके ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग कि सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट नाउ बिकॉज वी नो वेरी वेल दट इन आर कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री इज देर एंड वी आर फ्री टू क्रिटिसाइज एनी थिंग दैट इज अगेंस्ट आर इंटरेस्ट ओके सो इन दिस वे द न्यूज़ पेपर द सिटीजन्स दे कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस मीन्स सिटीजन्स आर फ्री ओके तो वो अपनी अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव की जो रिप्रेसिव लॉ है मीन्स उनको ये लगता है कि दिस पार्टिकुलर लॉ रिप्रेसिव है मीन्स उनको दबाने वाला है जिससे उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी प्रोग्रेस नहीं होगी देन कि वो स्टार्ट करते हैं लॉज फ्रेम्ड बाय दी पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट ने जो लॉ फ्रेम किया है ओके वन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू फील दैट अ रोंग लॉ हैज बीन पास देन देयर इज प्रेशर ऑन दी पार्लियामेंट टू चेंज दिस मीन्स कि जब कोई लॉ बना ठीक है पार्लियामेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया सिटीजन्स पे सिटीजन्स ने जब उस लॉ को अंडरस्टैंड किया ठीक है और उन्होंने फील किया दैट दिस विल बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट ओके द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस अनफेयर देन दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट ना एंड वेन दे स्टार्ट प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट दैट एंड दे क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ओके वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं गवर्नमेंट पे and in return the parliament has to change that law okay parliament ko wo change karna padta hai uske upar rethink karna padta hai but sometimes aisa hota hai ki kuch laws aise hote hain ki jahan pe bahut small people means chhota sa part jo population ka wo usko means uske against jate hain jisse ki government ko kuch farak nahi padta uske upar pressure nahi banta to wo laws change nahi hote par jab bahut zyada large area mein jo population hai jo people hai uske against jate hain theek hai बहुत ज़्यादा मीन्स वो अनपॉपुलर हो जाता है लॉ देन द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज दैट पार्टिकुलर लॉ बिकॉज गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है ठीक है एक बार गवर्नमेंट मीन्स जो पार्लियामेंट है उसको वो लॉ चेंज करना पड़ता है एंड इन दिस केस द एग्जांपल ऑफ लॉज मेकिंग हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल मीन्स कि म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है ठीक है उन्होंने एक लॉ बनाया था कि लॉ मेकिंग हॉकिंग जो हॉकर्स होते हैं मीन्स जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं कि जो कप वगैरह फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो सेल करते हैं स्ट्रीट पे ठीक है देखा होगा ना जो बस स्टैंड होता है उसके सामने भी कितने सारे हॉकर्स होते हैं ठीक है मीन जो रेडी लगा के अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपने गुड्स को सेल करते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक बार इस पर बैन लगाया था ठीक है उन्होंने बोला कि इट इज़ इलीगल बिकॉज कि जो 
फुटपाथ है वो सारा कवर हो जाता है ठीक है उन्होंने उसको खाली कराने के लिए कि आने जाने के लिए जगह बच जाएगी स्पेस रहेगा तो उन्होंने इलीगल किया बट जो इस लो को अंडरस्टैंड किया किसने इनने होकर्स ने कि उनको ये लगा कि उनके अगेंस्ट अब बेचारे वो पोअर पीपल होते हैं अब ऐसा तो है नहीं कि वो मार्केट में पार्टिकुलर शॉप बनाएंगे शोरूम बनाएंगे और उसमें अपनी गुड्स को सेल करेंगे तो उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं अगर उनके से ये राइट भी लिया जाएगा तो क्या होगा उनको खाना नहीं मिलेगा उनका जो लिवलीवुड है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो मीन्स इफ हम परस्पेक्ट किसके परस्पेक्टिव से देखें होकर्स देन इट शुड भी राइट ना कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के व्यू के अकॉर्डिंग देखें उनके परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है कि वो भी ठीक है क्योंकि उनको क्या चाहिए कि फुटपाथ जो स्ट्रीट है बनी हुई है वहाँ पर स्पेस मिले लोगों को आना जाने के लिए ट्रैफिक जैम ना हो ठीक है जबकि होकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बेचारे भी ठीक हैं अब उनको वो इतनी सारी जो अरेंजमेंट्स है शॉप्स वगैरह की वो नहीं कर सकते ना सो दिस टाइप ऑफ लॉ बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ ठीक है कि जहाँ पर कि कुछ लोग एक अपोजिशन में है और कुछ उसके फेवर में है अंडरस्टूड अप टू ये नाउ द नेक्स्ट थिंग हाउ डू पीपल अगेंस्ट द अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ कि जो कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ होते हैं जो अनपॉपुलर लॉ होते हैं जो लॉ होते हैं हाउ दे गो अगेंस्ट दिस सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर दैट आर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव मीन्स इन अ डेमोक्रेसी कंट्री हम जो पीपल्स हैं जो वोटर्स हैं उनको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने वोट दी वोट दी प्रेजिडेंट मीन्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्टर्स बने एंड दैट सीट ओके कि हमारा रोल सिर्फ इतना ही है नो कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने के बाद बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस ना मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन्स तो सिटीजन्स को क्या देखना है बाद में भी जो अपनी आई है वो रखनी है कि दोज लॉज प्रिपेयर बाई दीज मिनिस्टर्स हो गए ओके मीन्स द मिनिस्टर्स दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ना एंड वी नो वेरी वेल दैट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट द लॉज ओके लॉज को बनाते हैं ठीक है तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो लॉज हैं जो रूल्स हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं कि दे आर फेयर और अनफेयर ओके सो नेक्स्ट थिंग क्रिटिसाइज देयर एक्शन इफ रिक्वायर्ड कि इफ एनी एक्शन इज दैट दैट इज अनफेयर फॉर द लार्ज पॉपुलेशन देन वी शुड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ओके वी शुड क्रिटिसाइज दैट पार्टिकुलर लॉ ऐसा नहीं है कि जो अनफेयर लॉज हैं कि ठीक है जिससे कि बहुत सारे लोगों का कि इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कि हम उनको भी फेवर करते चले जाएंगे ठीक है अगर हम अपोजिशन में हैं तब भी अगर हमें ये लगता है कि रूलिंग पार्टी अच्छे से कर रही है तो उसका फेवर करो अगर कुछ नहीं कर रही तो उसका अपोज करो बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहने कि गवर्नमेंट अच्छे काम भी करे उसको भी क्रिटिसाइज करने नो no. कि अगर हमें लगता है कि इट इज़ मीन्स फेयर ओके देन सपोर्ट दैट अगर एक्चुअल में कोई चीज़ अनफेयर है देन वी हैव टू क्रिटिसाइज द पार्टिकुलर लो ओके नेक्स्ट थिंग इट इज एक्सटेंड इन्वॉल्वमेंट एंड एंथोजियाजम ऑफ द पीपल दैट हेल्प पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली कि इफ वी पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज और इन द लॉ मेकिंग एक्टिविटीज एंथो विद एंथोजियाजम और दो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होगा हमारा मीन्स कि हम अपनी कीप आय रखेंगे किस पे जो पार्लियामेंट्स के लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से ठीक है उनके बारे में सोचेंगे उनको डीपली मीन्स uh, समझेंगे कि ये लो हमारे फेवर में है ठीक है इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी इससे पार्टिकुलर जो ग्रुप है उसको बेनिफिट होगा या नहीं होगा देन क्या होगा कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट को भी रीथिंकिंग का मीन्स वो सोचेंगे ना कि ये लॉ हमें चेंज uh, करना है नहीं करना है ठीक है कि पार्लियामेंट भी अपना वर्क प्रॉपरली करेगी क्योंकि पार्लियामेंट को भी ये लगेगा कि अगर हमने बिना सोचे समझे ऐसे ही कोई अनजस्ट लॉ बना दिया तो जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो हमारे अगेंस्ट जाएंगे ओके okay? और नेक्स्ट मे बी इन नेक्स्ट इलेक्शन के हमें रूलिंग पार्टी ना बनाए ठीक है मेजोरिटी ना दे तो जो पार्लियामेंट है वो भी उससे क्या करेगी अपना जो वर्क है उसको प्रॉपरली करेगी क्योंकि उसको भी डर है क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होते हैं मिनिस्टर्स ही होते हैं ना एम होते हैं ना और एम को कौन बनाता है लोग बनाते हैं अब जो एम अगर वो रॉन्ग डिसीजन लेंगे अनफेयर लॉ बनाएंगे तो क्या होगा लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे ठीक है और नेक्स्ट इलेक्शन में मे भी उनको मेजोरिटी ना दे तो इससे क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो भी एक्टिव हो जाती है और वो भी अच्छे से प्रॉपरली अपना वर्क करती है अंडरस्टूड सो नेक्स्ट थिंग बेटा इट इज़